家好，我是阿奇啊，一名浪迹天涯的靓仔。酒店的话，刚刚退了，现在呢，我打算去通州那边吧。听很多网友说，通州那边的房价比较便宜，有那个五六十马内的房子住，顺便好好的在北京玩一下啊。好了，现在就出发通州那边吧。伸出的双手，你走吧。全部都是光溜溜的一片，在树林里面也是寸草不生的。嗯、一点钟，连月亮都出来了，好多杏仁树啊！满满一整排都是，刚才我看见好多人在捡，我没上去打扰他们而已。杏仁里面那个白果好像可以炖汤了是吧？跟那个莲子差不多的好像，也不知道好不好吃。嗯，臭臭的，这个就是杏仁咯，刚才我看见好多人在捡，这里满满一大片。好臭啊！再砸一个给你们看一下，轻一点，搞个完整的，耶、yeah! ！好臭啊！嗯，太臭了，搞得我手都臭了。嗯，飞机飞的那条线好直啊，就像拉了瓶水仪的一样，刚好穿过那个月亮那里。现在的话，已经来到通州地界了，然后再找个挂壁房住几天吧。这边有个公园，也是可以搭帐篷的，就钻进那个松树林里面就可以了。这里就是通州的新凤桥了，桥的两边都有公园，那边也有一个公园，但是应该北京是不能生火做饭的，露营的话应该倒是可以。中介一条街，呵呵，从头到尾啊，一整条街都是搞中介的。要不咱在这里搞两个月中介，搞点路费，把你们全部拉进黑产里面深造。<笑>这条街好像我前几天来过了，来过了，来过了。这条街绕了一大圈，我又回到通州这条街上面了。适合人类居住啊，老多人了，这边中介特别多。然后都是过来找工作的，剪头发的还有十块，在北京你敢想吗？<笑>先找个地方住下来，啊，然后再慢慢打算。刚好前面这个小胡同有个租房的，问一下，问一下多贵？哎，那个十块钱剪头发在哪里的？没看到的。哎。没地方停车嘞，连摄像头都没有，有点不安全。老板，还有房，还有房子住吗？旅游的来住一两天，多少钱呢？这边？几个人啊？一个。反正一般都是常住。都是常住，没有日租的吗？一般的钱都包住，不让住。不让住吗？嗯，你看那二老板都给他带走了。啊啊，没有日租的。五十七啊，嘿。五十九，行李寄存，空调，独立卫生间，拖鞋。哦，这个不错，五十九，五十九马内，也可以住，连续住几天都可以，应该。哎，美滋滋，独立卫生间。网上那些帖子说的果然没错啊，通州比较适合人类居住吧。五十九啊，五十九满内，嘿嘿，美滋滋。先过去那个宾馆那边，把车上的行李全部卸了，然后再找一个修自行车的店。房间是有热水的是吧？有有有，嗯，有热水器嘛，它里面是。嗯，好嘞。干点活啊。嗯，好，我先把东西卸了吧，卸了放进。你你往下来，你把这你这个车子宽，你放那儿。嗯，我这个不不宽不宽，等一下我把。东西卸了的话，就拿进房间里面就不宽了。这两这两天就尽量别停电动车了。
。是我一直。摩托车他都不管，你刷的有电动车。嗯、是啊，电瓶车有安全隐患吗？那个、电瓶自燃啊。有的充电的时候，他就就就一会儿没起火，哪年不出事啊？啊、嗯，是啊。他没有那个摩托车什么安全。是啊。我自己干。家里还有个小包。自己弄吧啊！嗯，好嘞，好嘞，好嘞，你先忙吧。跟跟房东大叔聊的还挺好啊，把东西卸了，卸了全部拿进房间里面去吧。应该住三四天，在北京玩一下吧。先把后面这个大的托包拿进去吧，最重的。晚上还是用我自己的睡袋吧，有点脏这个。全部搬进来了，搞定搞定。五十九码内啊，五十九码内的。<笑>里面是没有灯的厕所。没有灯的，会不会漏电？这个，<笑>有热水啊，有热水，有点黑啊，有点黑，嗯，搞得乱乱的，这个盆是拿来装垃圾的，摆整齐点嘛，不然看着有点强迫。距离我七公里还是八公里左右，还有一个美利达的店。现在过去把那个东西给换一下嘛，然后再回来这里，步行街这里搞点东西吃吃。挺热闹的这边是不是？还有好多卖寿衣的这边。那这条桥我那天我也来过，还有好多人在上面钓鱼的，成双成对的人家，不容易啊！终于来啦，美丽达。哎，老板，换换牙盘，还有帮我换一下直播，怎么收费的？你自己买了件是吧？啊、嗯，那自己带有。今今天没时间换了。没时间吗？嗯，你只能。工作日的白天。要么你又得等晚一会儿，啊，等晚一会儿没无所谓。拿拿个棍子嘛，你那天呀。我那个行李太重了，行李前面两驮包，后面几太重了。那是。然后不锈钢的几一个星期不到，几十块钱又断了。那啥也顶不住啊，你是吧？你怕这么多重的东西，肯定。嗯，六点了，修好回去都不知道搞到几点了。开搞开搞！这第二个牙盘都废了，那磨得尖尖的。别让它缺油，你缺油了磨成快的。像我我我隔几天我就上上润滑油，上链条油。干上,上那种干式的。嗯。干性的，你别上那油的。干性的吗？嗯，就这种太脏了。这次啊，一一跑有灰尘，然后吸附的，哪里都是。天天跟我这出租机跑，给人看个真货什么样。因为后面轮子也磨得非常薄了，到时候也要换了。给你们看一下高端的公路车吧，这款碳纤维的，斯特拉五千。一万六千多，好奇这个，特别轻啊，这个碳纤维的，几公斤？几公斤？一只手都能拎起来了。哎，那时候我本来是想搞一辆这个的，挑战者七百啊，不过那时候看见老贵了。七百的话，应该九百好一些。嗯，买个九百，二十九寸的，抓地力比较强。打润滑油、嗯，搞定了啊！已经换上了，换直播，换直播，原装的直播几年了。管没事，管没事吗？我看一下，管没事，看一下有没有生锈
，没生锈，没生锈，没生锈，那个软管还能用啊。这个是新买的，这个是旧的原装的，也就那样。哪个更好看一点？这个换直播的话，前面直播空间有点小，换起来有点麻烦。骑行帽，骑行帽，天气冷的话戴骑行帽是有点冷。这个紫色的怎么样？亮不亮？那边螺丝生锈了，都不好搞出来。这这搞不出来了。不要了，换换一个吧，嗯，换一个新的吧，换一个新的副板。你看，都搞出包浆来了，本来黑色的都搞成蓝色了。搞定，搞定，特别丝滑。哦，丝滑的很，手工费没收，就付了一个付把的钱，谢谢老板了啊，祝老板生意兴隆啊！哎，修了车出来之后，差不多七点半了，回去的话应该到八点了。这路等一个人走回家，这树好漂亮啊！回来了啊，回到这边了，通州啊，回到通州这边来了。哦，热闹的黑门这边，好多车啊，好多车。我要转到对面去，因为我住在那里面。狗子，狗子，你好丑啊！你尾巴呢？你的尾巴呢？过来，过来，肥嫩嫩的这个没尾巴的。把车停好，出去干饭了。全部换新了，没滋滋，看见没？新的，新的，还是睡我的睡袋比较舒服。他们的被子拿来垫一下头就好了。你看，乌漆抹黑的，挂壁房，而且他们北京这里是有供暖的啊，所以就不用空调了。要不然带你们先出去买个衣服，买个外套，再带你们去掐个饭啊。好像有小半年没逛过夜市街了，感觉我都与世隔绝一样。有厚的那个吗？厚的棉袄吗？嗯。看这里，可以吗？黄色的、黄白色的，感觉不耐穿。不过还挺好看的，是不是？三六幺的冲锋衣，米白色的，我感觉它不耐穿。穿不了五天就完全发黑了，你们信不信？烧烤骨头自助，四十九块。哎，给老板上一个啊，上一个。搞个酱骨头自助啊啊，十斤八斤就可以啊。那个骨头吃不了多少，只能吃一点点。嗯，酱骨头，嗯，米滋滋，还有好多好多其他的。酱猪骨头哎，看见口水都流了。这个自助怎么算呢，老板？五十九啊。这边的话就是酱料了，各种各样的酱料。消费了五十九马内啊，就坐在这个角落这里吧。应该一个人吃不了多少。先吃这么一点点吧，等一下再不够再加。猪头肉，嘿，来点豆腐吧，小鸡肩，小花生来一点，搞点小烧烤试试味儿，淮山，那生蚝干干巴巴、麻麻赖赖的。这个颜色也也就那样，也就那样吧。这些合成肉都不是我爱吃的，哎，懒子，嘿，猪懒子。一二三四五六，六六大顺，吃完了再过来拿，不要浪费了。这这，蒜蓉，香菜。葱花
烧烤料啊。片大肥肉，粉丝先吃，哎，肉吃多了，等一会儿喝这个三五瓶酸梅汁解一下腻。先把篮子放下去，烤一下。我寻思着是玩儿没用，我就给他呗。<笑>嗯、先把它猪大骨全部吃了。吃五斤就好了，不要吃太多。本来刚才是想去买一件衣服的，但是想了想，还是吃饱再说。不好吃，不好吃。他们这边的酱油调的好咸，还不如沾点烧烤料吃，直接上手吧。太失分了，吃不到肉。吃肉我是专业的，吃青菜的话我可能吃不了多大。有点烫手，现在还有点烫手，影响到我发挥了，那么烫。沾烧烤料比沾那个酱油好吃多了。这种香煎的我一般都不怎么爱吃，但是它送了的话，就勉强的吃一点吧。熏干啊，那鸡干。真的是吃不了多少啊！还有两片肉，嗯，把这一点点肉吃完，咱就撤、嗯。自己一个人吃了四斤的那个猪骨头，直接把我吃抑郁了。哦，那个猪尾巴的肉啊，有点腻，吃起来有点腻。不过秉着有着吃不浪费的原则，最终。把那一小锅全部干完了，撑了，有点怀疑人生了。这个自助餐啊，不能吃太多，越往后面吃它越咸，哇，太咸了，太咸了。然后我连灌了两瓶，那个酸梅汁下去都不解腻啊，又腻又咸。然后下次我打死我都不吃自助餐了。现在的话已经是十一点钟了，来、啊，街上。还是有一点点人的。嗯嗯，哎，睡觉了。今天的视频就先分享到这里吧。明天睡醒了再起来剪视频，吃的好撑啊！就先到这里吧。好困啊，比个心啊，睡了，宝子们。